الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا خالق يا الله يا رازق يا الله رضي الله عن الشهداء البدريين عاقلهم ورافعهم وسفوان وسعد ثم عوف مهجر عبيدة معوذ نمير هارثة مبشر عمير ود الشمالين يزيد ربنا بهم مرادي عسلا علينا اللهم إليهم وإلى هضرات صحاب البدريين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث 
صدق الله العظيم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على العداء بالمدد مجير ارضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على العداء بالمدد مجير ارضي وخذ بيدي مدى مدد خليفة الله فينا محي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على العداء بالمدد مجير ارضي وخذ بيدي مدى مدد خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني மலர் மண்ணில் மரதகாமணலின்டே கவிழில் சுண்டு சேர்த்தொரு சும்பனம் ஞான் காத்திரி புண்டு மகாராஜா ரசூலென்னே மாடி மாடி விழிச்சு கண்டு மகித பூமில் உன்னு செல்லன பூதியும் பூண்டு மதினத்தே மலர் மண்ணில் மரதகா மணலின்டே கவிழில் சுண்டு சேர்த்தொரு சும்பனம் நான் காத்திரி புண்டு மகாராஜா ரசூலென்னே மாடி மாடி விழிச்சு கண்டு மகித பூமில் ஒன்று செல்லன பூதியும் பூண்டு மனம் நீரி கரஞ்ஞாரே மதுர சிநேகம் உணஞ்ஞாரே மததினாய ஒரு மது கானம் ஞானும் ஊரண்டு மதுரமானின் அறிஞாரே மதது பலரும் பரஞ்ஞாரே மகபத்தின்னகிலாயிடானன் கல்பகம் பிண்டே தொய்பமினாரத்தின் சித்திரங்களன் மனம் நித்யம் கீனா காணவே தொஹாயி பாவத்தின் கனவிலொரு தினம் எத்தும் ஞன் காத்திடவே மதினத்தே மலர் மண்ணில் மரதகா மணலின்டே கவிழில் சுண்டு சேர்த்தொரு சும்பனம் ஞன் காத்திரி புண்டே மகாராஜா ரசூலென்னே மாடி மாடி விழிச்சு கண்டு மகித பூமில் ஒன்னு செல்லன பூதியும் பூண்டு தங்களே ஞான் பாபியான எங்கிலும் ஞான் பாவமான பாபமேரிய ஜீவிதம் வெத தீர்த்த மனமான 
പാട്ടു പാടാനിഷ്ടമാണ് പാടിയതു ഞാനങ്ങയാണ് പാൽ നിലാന ബിതിങ്കളെന്നെ നോക്കിടാനാണ് ശാന്തി പൂക്കും നാട്ടിലങ്ങ് തിളങ്ങിടുന്ന മദീന മണ്ണിൽ ശാന്തി പൂക്കും നാട്ടിലങ്ങ് തിളങ്ങിടുന്ന മദീന മണ്ണിൽ ഷാഫിയായ ഹബീബരെ പല നാളിലണയേണം ഒരു വിളി കാത്തു കഴിയേണം തിരുരിതയിൽ മടങ്ങേണം മദീനത്തെ മലറ് മണ്ണിൽ മരതക മണലിൻ്റെ കവിളിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തൊരു ചുംബനം ഞാൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ടേ മഹാരാജാറസൂലന്നെ മാടി മാടി വിളിച്ചു കണ്ട് മഹിത ഭൂമിയിലൊന്ന് ചെല്ലണ ഭൂതിയും പൂണ്ടേ കണ്ടിടാൻ കൊതിയേറെയാണ് പണ്ട് മുതലേ പൂതിയാണ് വിണ്ട് കീറിയ കൽബിൽ പലരും കണ്ട കഥയാണ് മുഞ്ചു കാണാൻ കെഞ്ചലാണ് നെഞ്ചു നിറയെ തങ്ങളാണ് പിഞ്ചു നാൾ മുതലേ വിരിഞ്ഞൊരു സ്നേഹനിധിയാണ് കണ്ടിടാൻ കൊതിയേറെയാണ് പണ്ട് മുതലേ പൂതിയാണ് പിണ്ടി കീറിയ കൽബിൽ പലരും കണ്ട കഥയാണ് മുഞ്ചു കാണാൻ കെഞ്ചലാണ് നെഞ്ചു നിറയെ തങ്ങളാണ് പിഞ്ചു നാൾ മുതലേ വിരിഞ്ഞൊരു സ്നേഹനിധിയാണ് ോതിയെങ്കിൽ നാഥനുണ്ട് സുറൂറ് ചെങ്കിൽ നാജിനബി മധുഹോതിയെങ്കിൽ നാഥനുണ്ട് സുറൂറ് ചെങ്കിൽ നായക അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയവൻ ആയുസരുളേണം ഇരുജകമോചനം തരണം ഈ മാനിൽ വിട വേണം മദീനത്തെ മലറ് മണ്ണിൽ മരതക മണലിൻ്റെ കവിളിൽ ചുണ്ട് ചേർത്തൊരു ചുംബനം ഞാൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ടേ മഹാരാജാറസൂലന്നെ മാടി മാടി വിളിച്ചു കണ്ട് മഹിത ഭൂമിയിലൊന്ന് ചെല്ലണ പൂതിയും പൂണ്ടേ പ്രിയമുള്ള മദനീയമെന്ന ഈ മഹാപരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പരിപാടി അല്പം തുടങ്ങാൻ വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ മഴയും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും അല്പം വൈകേണ്ടി വന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ കഥ പറയുന്ന മദീനയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗം നമുക്ക് ഇന്ന് പറയണം നാളെ ഇൻഷാല്ലാ മഹാനായ ആഷിഖുർ റസൂൽ അമറുൽ ഖാദി ബിലങ്കൂത്തി റലി അള്ളാഹു തആല അവരുടെ റൂസും ആണ്ട് നേർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രകീർത്തന കാവ്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ മജ്ലിസാണ് നമ്മൾ ഈ മദനീയം പരിപാടിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ ആ മജ്ലിസ് നടക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ 
സംബന്ധിക്കുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഉസ്താദെ രാത്രി സമയമാകുമ്പോൾ മദനീയം എന്ന പരിപാടി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മറ്റ് എല്ലാ പണികളും പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് ഇഷാനുസ്കാരവും നിർവഹിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ് ബാങ്കെങ്കിലും ഇഷാ ബാങ്ക് ഏകദേശം എട്ടേ പത്താവുമ്പോഴേക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് നമ്മൾ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ലാഹു സുബാനുഹൂല നമ്മുടെ ഈ മദനീയം എന്ന ഈ മഹാപരിപാടി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മദീനയിലെ പരിശുദ്ധമായ ഹജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തുറസൂലിയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു അവന്റെ മഹദായ ഫതലുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലായനിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരൻ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഈ മദനീയം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണെന്നും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഉസ്താദെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിപാടിയാണ് ആ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരോടും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മതഹ് പറയുന്നവരോടും മതഹ് പാടുന്നവരോടും എല്ലാം വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ഞാൻ ചെല്ലാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി എന്നോട് അറിയിച്ചു ഉസ്താദെ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യം റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്ന ആ സന്തോഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുമ്പോ ശരിക്കും വല്ലാത്ത ഒരു കുളിർമയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ലാഹു സുബാനുഹൂല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ മുത്തായ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഈ മഹാപരിപാടികളെല്ലാം ഒരു കാരണമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയിച്ചു അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന് നീ നല്ല റാഹത്തുള്ള ആ ഭാര്യക്ക് ആ സഹോദരന്റെ ഭാര്യക്ക് നൽകിഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സന്തോഷമാണ് ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണ് പ്രേമമാണ് പ്രിയമാണ് ആ പ്രേമവും ആ പ്രിയവും ആ ഇഷ്ടവുമെല്ലാം നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് യജമാനായ റബ്ബെ ഈ സാധുവായ ഞാനിവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതും ഈ പരിപാടി ആരെല്ലാം അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് സ്നേഹത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടിനാലെ ആസ്വദിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നിന്റെ പൊരുത്തവും നിന്റെ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്തുറസൂലുള്ള സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊരുത്തവും നീ നൽകണേ അല്ല മദീനയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലുണ്ട് ഓ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഓർത്തു വെക്കാനുള്ളതാണ് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് മദീനയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മദീനയിലെ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവി വിശ്വാസികളുടെ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിന്റെ ഗേഹമാണ് മസ്ജിദു റസൂലില്ല മദീനത്തു റസൂലില്ല മദീനയിലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരം എന്തൊരു ചന്തമാണ് ആ കൊട്ടാരം കാണാൻ 
എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് ആ കൊട്ടാരം കാണാൻ എന്തൊരു രസമാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ ആ കൊട്ടാരം മുത്തുറസൂലാഹി തങ്ങളുടെ കൊട്ടാരമാണ് അതിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ എത്ര പ്രൗഢിയോടുകൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മദീനയുടെ ചന്തത്തിന് കുറവ് വരുമോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് മദീനയോട് ചേർന്ന മസ്ജിദുൻ നബവി തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾക്കത് കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ കഥയറിയണ്ടേ ആ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ ചരിത്രം അറിയണ്ടേ ആ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ അകത്തളങ്ങളിലെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് അറിയണ്ടേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ വിശാലമായിന്നത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയൂല്ല ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നും നാളെയുമായി നമുക്കത് വിശദീകരിക്കണം കുപ്പത്തുൽ ഹലറായിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമല്ലേ കുപ്പത്തുൽ ഹലറാ അത് വല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദമാണ് ആ കുപ്പത്തുൽ ഹലറാ കാണാൻ എന്തൊരു ചന്തമാണ് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് ആ കുപ്പത്തുൽ ഹലറായിന്റെ പവിത്രമാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പ്രകാശം മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാലം മുഹമ്മദ് അബൂബക്കരിൽ മടവൂരി റതിയല്ലാഹു അനുഹുവിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് ബോധം കെട്ട് വീണത് ആ സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഒമറുൽ ഖാദിരി റതിയല്ലാഹു അനുഹു അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ കേവലം ഒരു കുപ്പയല്ല അത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രതീകമാണ് ആ കുപ്പയെ സ്നേഹിക്കണം ആ കുപ്പയെ ഉപ്പ് വെക്കണം ആ കുപ്പയെ പ്രിയം വെക്കണം മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മടവൂറ് അതാ നരുക്കിനിയിലെ ഒരു പ്രഭാഷണ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പ്രഭാഷണ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ സ്റ്റേജിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ തയ്യാറായില്ല എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഉസ്താ മഹാനായ ഷെയ്ഖുനയുടെ കൂടെ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട പ്രഭാഷകനുണ്ട് ആരാണെന്നറിയോ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റേജ് വല്ലാത്ത അപകടം പിടിച്ച സ്റ്റേജാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പറക്കത്തിറങ്ങൂല്ല ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയ്ഖുനയത അവിടെ എങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോ ആളുകൾ സംഘാടകർ ഓടി വരികയാണ് ഷെയ്ഖുനയുടെ ആജ്ഞയാണ് പ്രഖ്യാപനമാണ് ആ സ്റ്റേജിന്റെ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ടീഫോയി ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെറിയ മേശയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുകളിലതാ ഒരു മുസല്ല വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുസല്ലയുടെ മുകളിലുണ്ട് കുപ്പത്തുൽ 
ആ കുപ്പത്തുൽ ഖദ്ര ഇന്റെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ പച്ച കുപ്പയുടെ ചിത്രമുള്ള മുസല്ല ആ മുസല്ലയുടെ മുകളിലാണ് ഫ്ലാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അതപകേടിന് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയൂല മഹാനായ ശൈഖുനയുടെ മുഖപാര് മുഖത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയാണ് സംഘാടകര് വന്ന് അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഷെയ്ഖുന സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയതെങ്കില് ഓ മുങ്ങളെ നമ്മളും ബഹുമാനിക്കേണ്ട ബഹുമാന വസ്തുവാണ് പരിശുദ്ധമായ കുബ്ബത്തുൽ ഖലറ മദീനയിലെ പച്ച കുബ്ബ അള്ളാഹുവേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള തൗഫീഫ് നീ നൽകണേ അള്ളാ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല ഒരുപാട് തവണ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ ആ പച്ച കുബ്ബയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ എന്തൊരു സന്തോഷമാ ആ പച്ച കുബ്ബയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ പച്ച കുബ്ബയുടെ മുകളിൽ ഒരു ദ്വാരം കാണാൻ കഴിയും ആ ദ്വാരം എന്തിന് പച്ച ദ്വാരമാണ് നിങ്ങൾ പച്ച കുബ്ബ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ആ കുബ്ബയുടെ മുകളിൽ ഒരു ദ്വാരം പോലെ ഒരു സാധനം കാണാം അതൊരു ദ്വാരമാണ് ആ ദ്വാരം എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് അറിയോ ആകാശലോകത്തു നിന്ന് മഴ വർഷിക്കാനുള്ള ദ്വാരമാണ് മഴ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് ആ റഹ്മത്താകുന്ന നാഥനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുന്ന മഴയുണ്ടല്ലോ ആ മഴയാകുന്ന റഹ്മത്ത് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വരണമെങ്കിലേ പരിശുദ്ധമായ കുബ്ബത്തുൽ ഖലറായിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന കരളിന്റെ കഷ്ണമായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ ലോക ജനതക്ക് റഹ്മത്തായി കാരുണ്യമായി വന്ന സയ്യദുനാ മുഹമ്മദ് അവിടെ ഒരു ദ്വാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആ കുബ്ബ നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാക്കളായ വലിയ ഭരണാധികാരികളുടെ ആ കുബ്ബത്ത് നിർമ്മിച്ച അന്നത്തെ വലിയ ഉന്നത ശീർഷന്മാർ ശീർഷന്മാരായ വലിയ നേതാക്കളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ചിന്തയാണ് ആ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുബ്ബത്തുൽ ഖലറായി ചെറിയൊരു ദ്വാരം ആ ദ്വാരം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാകുന്ന റഹ്മത്തുല്ലി ലാലമീൻ ആ റഹ്മത്താകുന്ന തങ്ങള് ആകാശം കണ്ടാൽ മാത്രമേ ആകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന റഹ്മത്ത് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വരുമെന്ന് വർഷിക്കുമെന്നവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അത് മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്താണ് ഇഷ്ടാണ് സ്നേഹമാണ് പ്രിയമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുന്നബവി മുങ്ങിനിങ്ങളെ ലോകത്ത് മഹത്വം കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പള്ളിയാണ് മഹത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാമത്തെ മസ്ജിദാണ് മസ്ജിദുന്നബവി ഒന്നാമത്തെ പള്ളി ഏതാണെന്നറിയോ മസ്ജിദുൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ് പരിശുദ്ധമായ കാബയുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പള്ളി ഏതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വലാ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഒരു ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹു അനുഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അബുഹുറൈർ റലി അള്ളാഹു അനുഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അന്നൻ നബിയ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാല മുത്തു റസൂലുള്ള പറയുന്നു എന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിലെ എന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ ഖൈറും 
മറ്റു പള്ളികളിൽ നിന്ന് ആയിരം റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ ഒരറ്റ ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി മറ്റു പള്ളികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വെച്ച് ഒരാൾ ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ആയിരം റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമാണ് നാല് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാലോ പത്ത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാലോ നൂറ് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാലോ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇല്ല മസ്ജിദ് മസ്ജിദ് ഒഴികെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച കൂലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഒരാള് മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കി ആ നേർച്ചയാക്കിയ നിസ്കാരം മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വന്നിട്ട് അയാൾ നിസ്കരിക്കണം പക്ഷേ അയാൾ മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ആ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയ നിസ്കാരം മസ്ജിദ് ഹറമിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് അതിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്നതാണ് ഒരാൾ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈത്തി കാഫിരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കി അയാൾ മസ്ജിദ് ഹറമിൽ ചെന്നിട്ട് അയാൾ ഈത്തി കാഫിരുന്നാൽ അയാൾ ആ നേർച്ച വീടുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഫിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് ഒരാൾ മസ്ജിദ് നബവിയില് ഈത്തി കാഫിരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് അയാള് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് ഉൽ അക്സയിൽ ചെന്ന് നേർച്ചയിരുന്നാൽ അയാളുടെ നേർച്ച വീടുകയില്ല ലോകത്ത് മൂന്ന് പള്ളികളാണ് ആ പള്ളിയിൽ ഒന്നാമത്തെ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാം രണ്ടാമത്തെ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് ഉൽ നബവി മൂന്നാമത്തെ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് ഉൽ അക്സ പക്ഷേ മസ്ജിദ് ഉൻ നബവിയെ കാണാൻ വല്ലാത്ത ചന്തമാണ് വല്ലാത്ത അഴകാണ് ആ മസ്ജിദ് ഉൻ നബവിക്ക് വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മസ്ജിദ് ഉൻ നബവിയുടെ രൂപഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഈന്തപ്പന തൂണുകൊണ്ട് ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞ ഒരു മസ്ജിദാണ് മസ്ജിദ് ഉൻ നബവി അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക ഭരണകോടതിയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന്റെ സിരാ കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ തീർപ്പുകൾക്കും എല്ലാ വിധി വിലക്കുകൾക്കും അവിടെ നിന്നാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതകാലം പത്ത് വർഷമാണ് മദീനയിലെ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ താമസിച്ചത് ആ പരിശുദ്ധമായ പത്തു വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചത് മസ്ജിദ് ഉൻ നബവീല ാത്ത പള്ളിയല്ലേ മുത്തുറസൂലുള്ളി തങ്ങളുടെ ഇരുന്ന സ്ഥലം മുത്തുറസൂലുള്ള നടന്ന സ്ഥലം മുത്തുറസൂലുള്ള കിടന്ന സ്ഥലം മുത്തുറസൂലുള്ളിന്റെ പവിത്രമായ ആ പരിശുദ്ധതയെ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്ഥലം അതിനേക്കാളും പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം വേറെ ഏതാണ് മുങ്ങിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മസ്ജിദ് ഉൻ നബവി പരിശുദ്ധമായ ആ പള്ളി ആ പള്ളി മുത്തു റസൂലായി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും അഭിലാഷവുമായിരുന്നു മസ്ജിദ് ഉൻ നബവി അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു റസൂലായി തങ്ങള് ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി വല്ലാതെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചു സഹലും സുഹൈലും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു അനാഥ കുട്ടികളുടേതായിരുന്നു ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലം മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പള്ളിയുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ ഈ അനാഥ മക്കൾ മുത്തു റസൂലുള്ളി തങ്ങളോട് വന്ന് പറയുകയാണ് നബിയേ 
ആ സ്ഥലം തങ്ങൾ എടുത്തോളൂ യാ റസൂല ഒരു വൈമനസ്യവും കാണിച്ചില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പറ്റൂല സാധ്യമല്ല ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായ പണം തരാതെ ഇതിന് കണക്കായ പണം തരാതെ ഈ സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല മുഹമ്മദ് സുഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതാ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ധി അവിടെ നിന്നതാ പത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്ത് പത്ത് ദീനാർ കൊടുത്ത് ആ സ്ഥലം പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബവിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നും വേണ്ടി സ്ഥലമാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പണവും എടുത്തു കൊടുത്ത നേതാവാണ് അബൂബക്കറിന് സുദ്ധി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ മസ്ജിദ് ഉയരുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകോടതിയുടെ ശിരാ കേന്ദ്രമായി ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രതിനിധികൾ അതുപോലെ തന്നെ കോടതി പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ പള്ളി എല്ലാമായിരുന്നു മസ്ജിദ് നബവി കേവലം ഒരു പള്ളി മാത്രമായിരുന്നില്ല അവിടെ ധാരാളം മുതാലിമീങ്ങൾ നിന്ന് താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പള്ളി ദർശുകൂടിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ മസ്ജിദ് ഉന്നബവി കേവലം ഒരു പള്ളി എന്നത് മാത്രല്ല ആ പള്ളിയിൽ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് എന്തൊക്കെ നിരക്കുന്നതുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം വലിയ സിരാ കേന്ദ്രമായി ആ മസ്ജിദ് നബവി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അറിയപ്പെട്ടു പിന്നീട് കാലങ്ങളായി അതിന് വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല നിരവധി രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ മസ്ജിദ് നബവിക്ക് വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് തൂണുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് ആ മസ്ജിദ് ഉന്നബവിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ലോകത്തിന്റെ അതേ തങ്ക ലിപികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട വാചകങ്ങളാണ് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അവസാന സമയമാകുമ്പോ ദജാല് മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് വരുമത്രേ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ദജാല് വരും എന്നിട്ട് ദജാല് ചോദിക്കുമത്രേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ആ മത മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ വന്നിട്ട് ദജാല് ചോദിക്കുമത്രേ ആരുടേതാണ് ആ വെള്ളക്കൊട്ടാരം ാണ് ആ വെള്ളക്കൊട്ടാരം സുബാൻ അള്ളാ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓലമേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു പള്ളിയുടെ അകത്തളങ്ങളിലിരുന്ന് പിന്നീട് വരാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായ വാചകങ്ങളാണ് ആരുടേതാണ് ഈ വെള്ളക്കൊട്ടാരം സുഹാൻ അള്ളാ ചോദ്യം എത്ര വലിയ ചോദ്യാണ് ഇന്ന് മതിയനെ ഒരു വെള്ളക്കൊട്ടാരമാണ് മിനിങ്ങളെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് കിയാമത്ത് നാള് അടുത്തു പോയോ ദജാല് വന്ന് ചോദിക്കുമത്രേ ആരുടേതാണ് ആ വെള്ളക്കൊട്ടാരം 
മദീനയിലേക്ക് ദജ്ജാലിനെ കടക്കാൻ കഴിയൂല ദജ്ജാലും മദീനയും എന്നൊരു വിഷയം പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അത് ഒരുപാട് പറയാനുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ വന്നിട്ട് ദജ്ജാല് ചോദിക്കുമത്രേ ആരുടേതാണ് ഈ കൊട്ടാരം വെള്ളക്കൊട്ടാരം അത് മുത്തുറസൂലായി സൊല്ലാഹു അലി വസലമ തങ്ങള് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓലമേഞ്ഞ പള്ളിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് ആ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് വല്ലാത്ത ആനന്ദമുള്ള വെള്ളക്കൊട്ടാരം ചന്തമുള്ള വെള്ളക്കൊട്ടാരം ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്കൊന്ന് പോകണം തങ്ങളുടെ സമീപത്തിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയണം അള്ളാഹുവേ ആ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടര കാറ്റ് നിസ്കരിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ വരാനും ഒരുപാട് തവണ നിസ്കരിക്കാനും അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നാൽ പഴയ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ ഹദ്ദുകള് അവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് വരെയായിരുന്നു പഴയ മസ്ജിദുൻ നബവി അത് അതേ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവി പഴയ മസ്ജിദുൻ നബവി ഇവിടെയായിരുന്നു അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മുകളിൽ പച്ച നിറത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് വലിയ പറക്കത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി മെഹ്റാബുൻ നബി മുസല്ലൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാം ായ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച മെഹ്റാബ് ഇന്നും അത് അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് കാലങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമായി അതിന്റെ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയാണോ മുത്തുറസൂലുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ സുജൂത് വെച്ചത് ആ സ്ഥലം ഇന്നും അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇന്നും അവിടെ അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാ മഹത്തായ അപാരമായ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ മുത്തായ തങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഈ സാധുവാ എന്റെ നെറ്റിത്തടം വെക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നവവിയുടെ അകത്തളിൽ നിങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ സ്വർഗം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്വർഗം എന്ത് സ്വർഗമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് നാളെ അത് വിശദീകരിക്കാം ഇന്ന് മസ്ജിദ് ഉന്നബയുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വേറെയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മസ്ജിദ് നബവിയുടെ അകത്തളങ്ങളില് ഒരുപാട് തൂണുകളുണ്ട് നാൽപ്പതോളം തൂണുകളുണ്ട് എഴുപതോളം തൂണുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ പഴയകാല മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തൂണുകൾ എവിടെയാണോ നിന്നിരുന്നത് ഇന്ന് അവിടെ ആധുനികമായ തൂണുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനികമായ തൂണുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തൂണുകളിൽ ചില തൂണുകൾക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയാക്കപ്പെട്ട തൂണുകളെ ചിലതിനെ ഞാൻ പരാമർശിച്ച് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം നിർത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ 
ഒന്നാമത്തെ തൂണ് ഏതാണെന്നറിയോ ഉസ്തുവാനത്തുൽ മുഹല്ലാ ഒന്നാമത്തെ തൂണ് ഉസ്തുവാനത്തുൽ മുഹല്ലാ എന്നാണതിന്റെ പേര് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ ആ തൂണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മെഹ്റാബിന്റെ സമീപത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള തൂണാണ് ഉസ്തുവാനത്തുൽ മുഹല്ലാ ആ തൂണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് കൂടുതലായിരിക്കാറുള്ള സ്ഥാനമാണ് ുള്ളത് തന്റെ സ്വഹാപത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാറുള്ളത് ആ തൂണിന്റെ അടുത്തിരുന്നു വച്ചാണ് ാണ് ഹുബ്ബ വെക്കുകയാണ് തങ്ങളിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ തൂണ് അവർ അത്തറ് പുരട്ടുന്നു തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹുബ് വച്ചുകൊണ്ട് ആ തൂണിൽ അവർ അത്തറ് പുരട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ അത്തറ് പുരട്ടുന്ന കാരണത്താലാണ് ആ തൂണിന് ഉസ്തുവാനത്തുൽ മുഹല്ല മുഹല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് സുഹാനല്ലാ എന്താണ് ആ തൂണിനെ അവർ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ആദരിക്കുകയാണ് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ തൂണിൽ ചാരിയിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ തൂണിന്റെ അടുത്താണ് അധിക സമയവും മുത്തു റസൂൽ ഇരിക്കുക എന്നത് കൊണ്ട് ആ തൂണിനെ അവര് വരെ അവർ സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവരുടെ ഇഷ്ടും മഹബത്തും സുഹാനല്ലാ രണ്ടാമതൊരു തൂണുണ്ട് ആ തൂണിന്റെ പേരാണ് ഉസ്തുവാനത്തു ആയിഷ ഉസ്തുവാനത്തു ആയിഷ എന്നാണ് ആ തൂണിന്റെ പേര് ഹുഅൻഹയുടെ പേരിലാണ് ആ തൂണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ തൂണിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പരിശുദ്ധമായ കിബില മാറ്റം വന്നതിന്റെ ശേഷവും മസ്ജിദുൽ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാം കിബിലയായി നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ ശേഷവും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ തൂണിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് നിസ്കരിക്കാം എന്നല്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ തൂണിനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തൂണ് ഇന്നും മദീനയില്ലതിന്റെ രൂപമാറ്റത്തോടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ തൂണ് ആ തൂണിന്റെ പവിത്രത എന്താണെന്നറിയോ മിമ്പറിൽ നിന്ന് മക്കാ ഖബർ ഷരീഫിൽ നിന്നും മുത്തായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഖബർ ഷരീഫിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധമായ മിമ്പറിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ തൂണാണ് ആ തൂണ് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എത്രമാത്രം ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാ തൂണിനെ ഇസ്ലാമിലെ ഇസ്ലാമിലെ ബഹുമാനവും ആദരവുമെല്ലാം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവരേതിനെയൊക്കെ ആദരിച്ചോ അവരേതിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചോ അതിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണത് ആ ചിഹ്നങ്ങളെ ആര് ബഹുമാനിക്കുന്നുവോ അവരുടെ കൽബിൽ ഈമാനുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 
അത് ഈമാനുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ എത്തിയപ്പോ ഉസ്തുവാനത്വായിഷയെ പിടിച്ചു ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള തൂണാണ് പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ തൂണിന്റെ അടുത്ത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാര് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലാഹു പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ തൂണിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്താൽ ആ ദുആ വലിയ ഇജാബത്ത് അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് കൊറോണ കാരണം കോവിഡ് കാരണം അവിടെയൊക്കെ ഈ പടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധുക്കളായ വിശ്വാസികൾക്ക് നീ അത് തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മുങ്ങിനിങ്ങളെ തൗബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൂണിന്റെ അടുത്താണ് ഈ തൂണുള്ളത് അഥവാ ഉസ്തുവാനത്തു ആയിഷ ആ തൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ആ മഹത്വങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹതിയാണ് ബി വി ആയിഷ അതുകൊണ്ടാണ് ആ തൂണിനെ ഉസ്തുവാനത്തു ആയിഷ എന്ന് പേര് വന്നത് ആ തൂണിന് ധാരാളം മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ആ മഹത്വങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് അതെല്ലാം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മഹതിയായ ബീവി സയ്യിദത്തുന ആയിഷാഹു അനഹയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ തൂണിന് ഉസ്തുവാനത്തു ആയിഷ ആയിഷാഹുവിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തൂണ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണാനും ആ തൂണിനെ പിടിച്ച് ചുംബിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവിടെ വെച്ച് നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഓരോ തൂണുകളുടെയും മഹത്വങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് സമയം അതിന് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തൊരു തൂണുണ്ട് ഉസ്തുവാനത്തു സരീ ശരീര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടില് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഉസ്തുവാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂണാണ് തൂണുകൾക്കാണ് ഉസ്തുവാനത്ത് നടന്ന് ഉസ്തുവാനത്തു സരീർ അതിനയിൽ ചെല്ലുമ്പോ നോക്കണം എവിടെയാണ് ഉസ്തുവാനത്തു ആയിഷ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ എവിടെയാണ് ഉസ്തുവാനത്തു സരീർ എവിടെയാണ് ഉസ്തുവാനത്തു മുഹല്ലക്ക ഒക്കെ നോക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അവിടെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് അവിടെ തന്റെ കട്ടിലെടുത്ത് വന്ന് അവിടെ കിടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കട്ടിലിട്ട് ആ തൂണിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കിടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉസ്തുവാനത്തു സരീർ എന്ന ഒരു പേര് ആ ആ തൂണിന് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാലാമത്തെ ഒരു തൂണാണ് എന്ന് പറയും അതേ ഹിർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവൽക്കാരനാണെന്നാണ് അർത്ഥം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സ്വഹാപത്തിൽ പലരും പാതിരാ സമയങ്ങളിൽ കാവല് നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മദീന എന്ന സിരാ ഭരണ കേന്ദ്രമല്ലേ ആരും വരാമല്ലോ അവിടെ ഒരു കാവൽക്കാരൻ ആവശ്യമാണ് ആ കാവൽക്കാരൻ നിന്നിരുന്ന തൂണാണ് ഉസ്തുവാനത്തുൽ ഹിർസി 
അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്തുവാനത്തുൽ ഹിർസ് എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സമീപത്താണ് ആ തൂണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു തൂണാണ് ഉസ്തുവാനത്തുൽ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിക്കുള്ള തൂണാണ് ഉസ്തുവാനത്തുൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഉസ്തുവാനത്തുൽ വുഫൂദ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണോ ആ വഴിയിലൂടെയാണ് മുത്തായ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നത് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിവേദക സംഘങ്ങളുണ്ട് ആ നിവേദ നിവേദക സംഘങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ പ്രതിനിധികളും ഒക്കെ വന്നാൽ മുത്തുനബി അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ വഴിയിലുള്ള തൂണാണ് ഉസ്തുവാനത്തുൽ വുഫൂദ് അവിടെ വെച്ചാണ് ആ വഴിയിലൂടെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ വരും എന്നിട്ട് ആ നിവേദക സംഘങ്ങളുമായും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രതിനിധികളുമായിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവരുമായി അവരുമായി പല സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഉസ്തുവാനത്തുൽ വുഫൂദ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ മസ്ജിദ് ഉന്നഭവിയിലെ ആറാമത്തൊരു തൂണാണ് വിശാലമായി പറയാനുള്ളൊരു തൂണാണ് ഉസ്തുവാനത്തു തൗബാനത്തു തൗബാ മദീനയിലെ പല തൂണുകളിലും അബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പിടികൂടിയ ശത്രുക്കളെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടാറുണ്ടായിരുന്നു ന്മാരാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ തൂണുകളിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയിടലാണ് അങ്ങനെയാണ് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് ബദ്രിയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സുഹാനല്ലാ മുത്തായ തങ്ങള് ക്ഷീണം കൊണ്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ശത്രുക്കളായ ആളുകളൊക്കെ മദീന പള്ളിയിലെ തൂണുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ മുത്തുനബി സൊല്ലാസ്ലമങ്ങൾ കിടക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ശത്രുക്കളെ കെട്ടിയിട്ട ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഞെരുക്കും കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചു എന്താണ് ഒരു ഞെരുക്കം കേൾക്കുന്നത് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വഹാബത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തൂണുകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാൻ കഴിയാത്ത കാരണത്താൽ അവർ കരയുകയാണ് അവർ ഞെരുങ്ങുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ അവരെ ഒന്ന് കെട്ടഴിച്ചു വിടൂ അവരെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ ശത്രുക്കളായ ആളുകളെ തന്റെ അനുയായികളോട് വലിയ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചവരെ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലെ ജീവിതകാലത്തെ അതേ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം അതേ മലഞ്ചെരുവുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് പച്ചിലുകൾ തീറ്റിപ്പിച്ച ഒരു വിഭാഗം ജനത അവരെ തടവുകാരായി തന്റെ മുന്നിൽ പിടികൂടിയപ്പോഴും അവരതാ ഉറക്ക് വരാതെ ഞെരുങ്ങുന്നത് കണ്ട് സ്വന്തം ഉറക്ക് വരാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച നേതാവാണ് ഒരു ആജ്ഞ കൊടുക്കേണ്ട അതെ ഒരു ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാളുകൊണ്ട് തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി മാറ്റാൻ സ്വഹാപത്ത് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും കാരുണ്യത്തിന്റെ പരവതാന് വിരയിച്ചു കൊടുത്ത ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിറകുടമാണ് എത്ര 
അത്ര വലിയ നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് സുഹാനല്ലാ മുത്തായ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നല്ലോ ഇത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവേ ആ മുത്തായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തും ഇഷ്ടും സ്നേഹവും പ്രിയവുമെല്ലാം ഞങ്ങളെ കൽവിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ സ്നേഹവും അവിടുത്തെ കാരുണ്യവും ഒക്കെ പറയാൻ നിന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്ന സമയല്ല വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും നമുക്കത് പറയാനുണ്ട് മുത്തായ തങ്ങളുടെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ചർച്ച തന്നെ തങ്ങളാണ് ആ തങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലാതെ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് നമുക്ക് എന്തു പറയാനാ ധാരാളം പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ സമയം പത്ത് മണിയായി വരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പലരെയും ബന്ധനസ്ഥരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക പരമായ നീതി പീഠത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ആ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അപ്പോഴും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അവിടെയെല്ലാം വലിയ സ്നേഹവും വലിയ സഹിഷ്ണുതയും സമാധാനവും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ചരിത്രം ആ തൂണുകളിൽ പെട്ട ഒരു തൂണാണ് എന്നുകൂടി ആ തൂണിന് പേരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നതിലേക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്കത് നാളെ വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അബൂലുബാബറിന്റെ ചരിത്രം അത് വലിയ ചരിത്രമാണ് ലോകത്തിന്റെ പാഠമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അറങ്ങാൻ അവതരണമായ ചരിത്രമാണ് ആ തൂണിനെ അബൂലുബാബറിന്റെ തൗബയുടെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം തൗബ വരെ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന തൂണാണത് അള്ളാഹു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ തൂണിനടുത്തിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് തരട്ടെ നാഥനായ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ല എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹദ്ദാദിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹുവേ അബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്തായ മുഹമ്മദ് ും വേറൊരു പരിശുദ്ധമായ ഇടമാണ് മഹാന്മാരായ സുഫത്തിന്റെ അഹിലുകാരായ സ്വഹാബ അവരിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ നേരെ ബേക്കിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം അവിടെയാണ് അവര് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഒലൂമുകൾ പഠിച്ചിരുന്നത് വേറെ ഒരു ചിന്തയും അവർക്കില്ല അവരുടെ ചിന്ത പരിശുദ്ധമായ ഇൽമ പഠിക്കൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഇൽമ പഠിക്കാനായി വേണ്ടി മാത്രം മദീനയിൽ ചെലവഴിച്ച ഒരു വലിയ വിഭാഗമാണ് സുഫത്തിന്റെ അഹിലുകാരായ സ്വഹാബ അവരുടെ നേതാവാണ് അവരുടെ നേതാവാണ് ഒരറ്റ തുണിയോ രണ്ടു തുണിയോ മാത്രമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പാവപ്പെട്ട സ്വഹാപത്തായിരുന്നു അവരതാ അവരാണ് ആദ്യമായി ലോകത്ത് പള്ളി ദർശനം ആരംഭിച്ചത് അവരാണ് 
അവരാണ് പള്ളി ദർശിലെ ആദ്യത്തെ മുതാലിമിയങ്ങളായിരുന്നു ആ സുഫത്തിന്റെ അഹലുകാരായ സ്വഹാബ നമുക്ക് മദീനയിൽ ചെന്നാൽ ആ സ്ഥലം വേർതിരിച്ച് ഒരു കെട്ടിപ്പൊക്കിയ നിലയിൽ തന്നെ സുഫത്തിന്റെ അഹലുകാരിരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു അതെല്ലാം കാണാനും ആ സുഫത്തിന്റെ അഹലുകാരിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലുള്ള വാതിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വീടിനോട് അടുത്തായിരുന്ന ബാബു ജിബിരിൽ എന്ന വാതിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ വഴിയായിരുന്നു അത്രേ മഹാനായ ജിബിരിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം വഹിയുമായി മുത്തറസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഇന്ന് ആ ബാബു ജിബിരിലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ജനാൽ ഒരു ജനല മാത്രമേ ഓരോ കിളിവാതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവിടെ വാതിലില്ല ആ വാതില് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു ഇന്ന് ബാബു ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാബു ജിബിരിയിൽ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ ബാബു ജിബിരിയിൽ പക്ഷേ ആ ബാബു ജിബിരിയില് ആ പേര് അതിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു വാതിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ബാബു ജിബിരിയിൽ എന്ന് കൊടുത്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏതായിരുന്നാലും ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബവി കാണണം സുഫത്തിന്റെ അഹലുകാരിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ത്രീ പോകാൻ കഴിയും അവിടെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്റെ ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെല്ലണം അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു തൂണിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഇന്നത് വിശദീകരിച്ചാൽ സമയം ഒരുപാട് വൈകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല നാളെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ തൗബയാകുന്ന തൂണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമുക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം അള്ളാഹു ആ തൂണിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്നലെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തിയോട് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിൽ പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അതവും അതിന്റെ ബഹുമാനവും എല്ലാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുടികളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തലമറക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തലയൊക്കെ മറച്ചിട്ട് നല്ല അതവോടു കൂടെ ഇരിക്കണം വലിയ ദിക്കറാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹദ്ദാദിന്റെ റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷയായിട്ട് ആ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് കൂടെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ മഹാന്മാര് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച് റെഡിയാക്കി തന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനാണ് അതിലെല്ലാ ദിക്കറുമുണ്ട് അതിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ രക്ഷ അള്ളാഹു തരും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് ഹുദല്ലിൽ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيعذب من يشاء والله على كل ിയും 
كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطينا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تؤقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميته وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله تامات من شد ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شد ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شد ما خلق بسم الله الذي لا ذر مع اسمه شيء في الأرض ولا بسماء هو السميع الليم بسم الله الذي لا ذر مع اسمه شيء في الأرض ولا بسماء هو السميع الليم بسم الله الذي لا ذر مع اسمه شيء في الأرض ولا بسماء هو السميع الليم رضينا بالله ربهم الإسلام دين وبي محمد محمد النبي رضينا بالله ربهم بالإسلام دين وبي محمد النبي رضينا بالله ربهم بالإسلام دين وبي محمد النبي بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر طبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر آخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر يا ربنا وعفو عنا ومح الذي كان منا يا ربنا وعفو عنا ومح الذي كان منا يا ربنا وعفو عنا ومح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين إكف شر الله لمين يا قوي يا متين إكف شر الله لمين يا قوي يا متين إكف شر الله لمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا 
من يبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم انه لا اله الا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى نهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابه الأكرمين وزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شد ما خلق ومن شد غاصق النذا وقب ومن شد النفاثات في العقد ومن شد حاسد النذا حسد بسم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروعه وكافة الصاداتنا علي بعلوي إن الله يعلى درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وسرادهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع السادات نصوفيتين ما كانوا أهل تروائهم بأن الله يولد رجاتهم وينفعون 
يتبعون بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لصاحب الراتب الكبير الكتب الشهير حبيب عبد الله لبي الحداد رضي الله تعالى عنه بعلمي ووصوله وفروعه بأن الله يولي درجاته في الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب مغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدين ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ملطف وعافية وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومنجينا وهادي وقرة عيوننا وخطعة كبدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله دعاء لك كركان ورباد آلغل فالتيغم دعاء شيئا من دي پرنجت فليه بشمنغل وليه پرياسنغل من بابكنا دارا عالم آلغل عند قوده درسل انت پڑت سيرنا رند سهود رنگلان اشرف سقافی ادھو بولتن رفیق لطیفی اور رند بیردائیم باپا اپو مغرب نسکری چودن ادھے ہم ای سمیت مرن پٹو ین ویورمان لبچد اللہ سبحانہ و تعالی آ پری پٹ باپا یوڑ قبر اللہ و ای مجلس اند برکت ونڈ نی سرگت اند ویڈا کی کڑکنے اللہ اللہ دوشنگلوں نی پرت کڑکنم رحمان அவருட கபரில் நீ வலிய சந்தோஷம் நல்கனை அல்லா ஆயிரத் தோவடம் குடும்பங்களு நம்முடு மகத்தாய மஜிலிசில் பங்கிடுத்து ஆமீன் பரையுந்து ALLAHUவே அவருடைக்க பரக்கத்து உண்டு ALLAH அவருக்கு நீ பொருத்து உடுக்கனை ரहமானே அது போலத்தன்னே வருடிபாட் அழுகள் டுாசியம் வண்டி நம்முடை ஆவிஷப்பட்டுட்ட Vocês Healthy क钱 Healthy 
പൂർത്തിയാവാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വേറൊരു സഹോദരിയും നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാന്തപുരത്തുള്ള ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വയറ്റിൽ മുഴയാണ് ഉസ്താദെ പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യണം വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഷിഫയാകാൻ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് പ്രത്യേകം ദ്വാ കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട എത്രയോ മുഖ്മിനിയങ്ങൾ മുസ്തഫ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ഭാര്യയ്ക്ക് നടുവേദന തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി അങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊരു മാറ്റവുമില്ല അള്ളാഹു ആ സഹോദരിയുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ഉമ്മയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം റഹീം പുളിക്കൽ മകളുടെ കല്യാണം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ റസാനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി മുറാദുകൾ ആസിലാവാനും കടം വീടാനും അബൂബക്കർ കെ എന്നൊരു സഹോദരൻ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹനിയ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് എല്ലാം നീക്കിത്തരാൻ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം നവാസ് എന്ന സഹോദരന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കൽബ് ശുദ്ധിയാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം ലത്തീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ഉപ്പക്ക് ജോലിയില്ല പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ച് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചില ആളുകളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെയും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ എല്ലാ കടങ്ങളും അള്ളാഹു വീട്ടി തരട്ടെ എല്ലാ ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ ഗർഭിണികളായ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ എത്രയോ വർഷമായി ഉസ്താദെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം മദനീയം എന്ന പരിപാടിയിൽ മുത്തുറസൂലുല്ലാന്റെ മധുഹാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയിലെ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹുബത്തുൽ ഖദറായിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബവിയിലെ തൂണുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബാബു ജിബിരിലിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ മുത്തുറസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മെഹ്റാബിന്റെയും മെമ്പറിന്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ സുഫത്തിന്റെ അഹിലുകാരിരുന്നവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ജാപത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹുമായ രാജ സയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാ സാധുക്കളാണ് റഹ്മാനെ ദോഷികളാണ് അള്ളാ പാപികളാണ് അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കി തരണേ അള്ളാ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാ കടങ്ങളെ വീട്ടി തരണേ റഹ്മാനെ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവേ മാരകമായ വല്ല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണിലാവട്ടെ ചെവിയിലാവട്ടെ മൂക്കിലാവട്ടെ വയറ്റിലാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ ശരീരത്തിന്റെ മജ്ജയിലോ മാംസത്തിലോ രക്തത്തിലോ എവിടെയായിരുന്നാലും അല്ലാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ മഹത്വമുള്ള പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ പേര് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ബി വി മഹദിയായ ആയിഷ ഉമ്മർ അലി അള്ളാഹു അനഹയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലാമീൻ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ സഹോദരിമാരുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഒന്ന് 
മദീനയിൽ ചെല്ലാൻ മുത്തു റസൂലായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുബ്ബത്തുൽ ഹലറായിന്റെ താഴെ നിന്ന് എന്ന് മനമറിഞ്ഞ് ഒന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല അതിന്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങൾ നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ റബ്ബേ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഹറാം കാണുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ വൃത്തികേടുകൾ കാണുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ അന്യ പെണ്ണിന്റെ നഗ്നതകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ദൈവത്തിന് മീമത്ത് പരദൂഷണങ്ങൾ പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം നിനക്ക് സമയത്ത് സമയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഒരാളുടെ മുന്നിലും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ലേ റബ്ബേ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത എത്ര എത്ര മുമ്മിനിങ്ങളാണ് റബ്ബേ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം തെറ്റുകാരാണ് പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ മദീനയെ മുൻനിർത്തി മസ്ജിദുൻ നബവിയെ മുൻനിർത്തി മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ ഉസ്തുവാനകളെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവെ തൂണുകളെ മുൻനിർത്തി മിമ്പറിനെയും മെഹ്റാബിനെയും ആ പരിശുദ്ധമായ ഷരീഫിനെയും എല്ലാം മുൻനിർത്തി നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നിന്ന് നീ എടുത്തു കളയണേ റബ്ബേ കോവിഡ് വന്ന് മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് മക്കൾക്ക് നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ളവർക്ക് ഒരു നോക്ക് പോലും കാണാൻ കഴിയാതെ അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട നിലയില് റബ്ബേ കബറടക്കുന്ന കബറടക്കേണ്ടി വരുന്നവരിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ മദനീയമെന്ന ഈ പരിപാടിയെ സതേ ആരൊക്കെയാണോ ഏറ്റെടുത്തത് അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെയാണോ ഇത് കാണുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ ഇത് കേൾക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ ഇതിന്റെ പ്രചാരകരാകുന്നത് അള്ളാഹുവെ ഒരു ഷെയർ കൊണ്ട് ഈ വിഷയം മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ വാട്സപ്പുകളിലൂടെ അയൽപക്കാർക്കും കുടുംബക്കാർക്കും അയച്ചു കൊടുത്ത് ആരാണോ ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ആരെയാണോ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ും വറക്കത്തും റാഴത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ല ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അധ്വാനങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഹയർ നൽകണേ അല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് വിളിക്കുന്നത് ഉസ്താദെ രാത്രി സമയത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മദനീയം പരിപാടി കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അതാതെ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഉസ്താദ് ചെയ്യണം ഉസ്താദേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ പള്ളികളും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെ മദ്രസകളും ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ വിഷയങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് ആ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള പ്രവാസികളെ കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ കാവലാകണേ അല്ലാ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ മദീനയിൽ നിന്ന് വിവരം അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉസ്താദെ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത ആവേശമുണ്ട് ആനന്ദമുണ്ട് മദീനയിൽ വെച്ച് മദീനയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ അതവ് കേടൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ഈ മദീനയിൽ ജീവിക്കാൻ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന മദീനയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഒരു വല്ലാതവ് കേടും മദീനയോട് സംഭവിച്ചു പോയാൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്താണ് മഹാന്മാരുടെ ലാനത്താണ് മലക്കുകളുടെ ലാനത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മദീനയിൽ ചെല്ലാനും അതപോടെ താമസിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല അതപുകേടിന്റെ വല്ല ചിന്തകളോ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളോ വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയെങ്കിൽ ഒന്നും നീ ആഹൃത്തിലേക്ക് വെക്കാതെ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ്രമാനിന്റെ ചണ്ടി ചവറുകളാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഖബറിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുറാനിന്റെ മിസിൽ സവാബ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്കറിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും മിസിൽ സവാബ് ഈ നിമിഷം അവരെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ദോഷവും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നാളെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്കും ഇതുപോലെ ഖുർആാനും ദിക്കറും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ഹതിയ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ കുടുംബങ്ങളെ അയൽവാസികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ശിഷ്യന്മാരെ ഞങ്ങൾക്കും നീ ഓശാരമായി തരണേ അള്ളാ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത കബറായി ഞങ്ങളെ കബറുകളെ നീ മാറ്റല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികളിൽ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ നല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ നല്ല അതബുള്ള മക്കളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവസാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുത്തു റസൂൽ ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകാശിതമായ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിനോട് വിട പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ ഈ മദനീയം പരിപാടിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് തൗഫിയക്ക് നൽകണം അള്ളാ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് തുണയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ മഷറയിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാക്കി തരണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് മുത്തു റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഷെയ്ഹുനാ ഉസ്താദവറുകൾക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നാളെ ഉസ്താദിന്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ നൂറാം സദസ് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി അല്പം വൈകിട്ടേ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഇൻഷാ അള്ള ഒൻപത് മണിക്കായിരിക്കും നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുക ആ പരിപാടിയിൽ ഇൻഷാ അള്ള നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനായ വളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദൂൽ മഹാനവറുകളെ മഹത്തരമായ മധുഹുമ്പാടി മദീനയിൽ ചെന്നു ആ മധുഹു വരികളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ പാടാനുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ ആ സദസ് പ്രകീർത്തനത്തിന്റെയും അവിടെ താണ്ട് നേർച്ചയുടെയും മൂലുതിന്റെയും ഒക്കെ സദസ്സാണ് എല്ലാ മുറാദികളും ഹാസ്യലാകാനുള്ള സദസ്സാണ് വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹാനാണ് അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ പ്രചാരകരാവണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലാൻ കാരണമായാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലുള്ള വലിയൊരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ആയിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ കാരണമാകണം അതിന്റെ കൂലി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അറിയാതെ വരും യാതൊരു സംശയമില്ല നാളെ കബറിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മഷറയിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ കാരണമായി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹദ്ദാദ് ചെല്ലാൻ കാരണമായെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ പറയും ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തന അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ പറയും അതെ 
നീ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നീ ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിലവാങ്ങുകയാണ് ഹബീബായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹബ്ബത്തിലായി അല്ലാഹു നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കട്ടെ ഹദ്ദാദിന്റെ ദുആ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയുന്നു അല്ലാഹുമ്മ ഇന്ന നസ്അലുക ബിഹഖ്ഖിൽ ഫാതിഹത്തിൽ മുഅല്ലമ വസ്ബിഇൽ മഖാനിയൻ തഫ്തഹ ലന കുല്ല ഖൈർ വഅൻത ജഅലന മിൻ അഹ്ലിൽ ഖൈർ വഅൻത ആമിലന യാ മൗലാന മുആമലതക ലി അഹ്ലിൽ ഖൈർ വഅൻത ഹഫദന ഫി യദിയാനിന وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأقاربنا ومن تعلقوا بنا من كل مهنة وفتنة ومشقة ومرض وألم وسقم وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتل لكل خير يا أرحم الراهمين يا أرحم الراهمين يا أرحم الراهمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تحتك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تحتك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تحتك سترا عنا وعافنا وعفونا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من نمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من نمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من امرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيا القلوب الدحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيا القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم هي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا ولي يا لحسناتي يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طب مالي كرتو بويارو قلب كندي بر ونيدا بابا بارنل تيرت قلب غم راح نلقنا سيدي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محشرا من يتم نيرت كي بيدي يلي يا نبي موت نيرتم أمتي ينور التوران اندي واريدي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حول بانب نلقنا نعمل سرقة الكود تركنا أدي موها مان نريام تنقل كي بيدي كير